上期，你家心想智能胶囊咖啡机让女后期放弃了咖啡。Testway 主观评分四分，微博上六百八十六名网友参与投票，获得平均分三点六。嗯，不谈了。趴出五百五十九块二，回血百分之七十，暂列啪啪回血榜第十八名。来自哔哩哔哩的小伙伴点我收藏有福利说，说年轻人要啥咖啡机，快落水就够了。错，要冰的快落水。来自 YouTube 的朋友陈浩辉为拿后期喝到了冰可乐，高兴。是呀，我也很高兴，因为他又胖了两斤。这期我们将讲述一个难兄难弟的故事。本故事分为上下两期，下周二播出下期，大家一定要连着看哦。什么是信仰？无条件的相信，不论怎样，他。在你心中就是最好的。以前我们为什么要买索尼手机？我相信在很多人嘴里都会蹦出两个字：信仰。错。我想告诉你的是，并不是。个性。我就想问他，就这造型，还有谁？现在的手机，一个能打的都没有。理论上讲，索尼的方块造型很经典，简洁干练，没有多余的浮夸，不随波逐流。啊，对了，不随波逐流是索尼之所以为索尼的最诱人之处。看看这俩家伙，一黑一白，真就把索尼的经典演绎得淋漓尽致。因此，我也一直期待着 XZ2 能是一个这样的造型。然而，这样的 XZ2 并没有到来。没错，那一天锁粉们哑火了，面对着无数对 X Z 二外观的嘲讽，竟无力反驳，甚至有很多铁杆锁粉也流下了悔恨的泪水。我想，那一定是索尼的手机设计师们收到问候最多的一天。不管你相不相信，这确确实实就是 X Z 二。岁月磨去了它锋利的棱角，整个人变得圆滑了许多。没错，用这句话来形容它，再形象不过了。没有了索尼经典的造型，它还是一部索尼手机吗？嗯、是啊。你看，这背部发福的体型，还是凸显了索尼独树一帜的风格。平时无聊的时候，还可以帮你解解闷儿，有点意思。稳重，对于它微胖的体重来说，应该是我能找到的最好的形容词了。为什么是稳重啊？没错啊，又稳又重啊。不过调侃归调侃 ，X Z 二这圆润的造型带来的握持感，那真叫一个舒服，填满你的整个手掌，丝般顺滑，犹如摸着细嫩的肌肤一般。嗯，我终于知道设计师的良苦用心了。点亮屏幕。曾经。以为 Note 8的指纹解锁已经够反人类了，用了 XZ2 之后，我终于明白了什么叫做一山更比一山高。最关键的是，他们竟然自己对这样的设计好像还很自豪的样子。为什么要把指纹放在这儿？百思不得其解。大概要做到完全的对称吧。高通骁龙八四五的性能不容置疑，玩个游戏不会有什么问题。不过，在这个全面屏的时代里，看到这一排虚拟按键真的是很糟心。同样是安卓的系统，本地化做得好的手机用起来可以非常顺手。不过，索尼嘛，还在坚持着它的孤傲。所以，我为什么会买 X Z 二，完全是因为对索尼黑科技的期待。会不会因为这些黑科技对它产生改观？就如 iPhone 十那样，虽然长得丑，但咱用久了也觉得挺舒服的呀。你们晓得，我们少林公司是世界顶尖的，但是总有那个几个部门，一年不如一年。看啥子看，都是说的你们手机部门。你不晓得学好他们的优点吗？
，实在没得办法，你就抄会儿他们的优点噻。说的是呢。于是他们先找电视部门的朋友吃了个饭，要了一个技术过来，通过这块优秀的全高清 HDR 显示屏，能够让你看到的视频得到更高的动态范围与更多的色彩细节，是吗？我怎么没有感受出来呢？拿出 iPhone 十，嗯，同一个应用软件，同一个普通视频播出来的效果 ，XZ 二看上去的色彩确实鲜艳了不少，看上去也舒服一些。果然没有比较就没有伤害呀、啊，还感觉不明显。让我们同时放一部 4K HDR 的视频，怎么样？不要怀疑自己的眼睛，这就是差距。还想吸引小伙伴们的注意，超逼真模式了解一下，保证第一时间就能抓住他们的眼球。不过，我还是喜欢稍微清淡一点的。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，哦，哎，大哥，借个充电线呗。嗯，哎呦，你这充电线有点洋气啊，三大三通啊，在哪里买的呀？呃，年轻人，淘宝搜索八七零七，咱们知道就行了，别到处宣扬。这六六七七我就不说了。哦。你确定你看的大部分视频都是 4K HDR？ 你真的能用它看出多大的区别吗？没有比较，看了这个再看其他手机，也不会有不适应啊。这就说明什么？这说明它和它之间的差距，并没有你想象中的那么大。哼，你就在这里算吧，反正我心里觉得我看的比你的爽就够了。呃，也许索尼也发现拉不开差距，于是手机部门的朋友又和游戏部门的朋友吃了个饭，做了一个震动系统，在观看视频和聆听音乐的时候，它能够根据声音的效果产生震动，以达到一种身临其境的感觉。嗯，这个功能充分验证了我之前对索尼手机设计师的猜测，他们果然是这样设计出来的。至于这种震感有没有很好的效果嘛？我曾经有次开最大震感看电影，手震的麻了，所以应该有效果吧。哼，你说设计这个功能到底有多少人用啊？反正我用啊。嗯，也许他们做了之后发现这个并不能带来身临其境的感觉。于是，终于去找了最牛逼的部门——相机部门。手机上的摄像头越来越屌，于是更多人也渐渐开始喜欢用手机进行创作。不用怀疑，刚才的画面全是 X Z 二拍出来的。能拥有如此优秀的效果，原因在于这次 X Z 二支持了 4K H D R 视频录制。手机能拍 H D R 了，确实很屌。站在同一点和普通的视频相比，画幅虽然变小了一些，但是却拥有了更高的动态范围。这也就是说，后期调色也会更加的方便。不过手机拍摄还是得需要在光线充足的地方，暗光，哼，你懂的。哦，对了，目前 HDR 只支持三十帧、六十帧的视频还不支持。与此同时，九百六十帧的慢动作支持幺零八零 P 了。这意味着什么？在有些时候，你真的不仅仅是用在朋友圈了。看，画质好了不是一点半点。不过，提升画质的代价就是，相比七二零 P 慢动作的时间短了一倍。嗯，像我这种喜欢用手机进行拍摄的画质党来说，当然不会在意了。夏天出去踩踩水还是挺惬意的。其实这些都不重要，最重要的是你拿手机的范儿。索尼的手机拍摄尽量横着拿，因为那时候你不会觉得手里拿的是一部手机，而是一台配卡。这种姿势加上新功能，能带给我这种喜欢拍摄的人不一样的魅力。因为拿着它，你不会去想着提升性能什么的
，你只希望下一代能多一个取景器，多一个翻转屏，完美。你喜欢拍视频，不代表所有的人都喜欢用手机拍视频啊！你拍的视频还要调色，哼，视频调色还做后期，你以为所有人都跟你一样啊？你这么讲我就不乐意了。你不用不代表人家都不用，我用了效果确实比你的好。你这是吃不到葡萄说葡萄酸。你你你怎么样？你能拿我怎样？哼哼。从 XZ 一开始，我就觉得索尼有个东西挺好玩的，三 D 大师。虽然麻是麻烦了点儿，但是看到了这人像，成就感那可不是一点半点。做个表情包，这可又是一个拉近你与朋友距离的利器呀、啊！追女孩的小伙伴们可要好好把握哟。当然，如果你是一个佛系少年，要这个功能有什么用吗、啊？说一个我觉得不爽的点 ：X Z R 配了一根 3.5 毫米的耳机线，但是却没有 3.5 毫米的耳机孔。哼、嗯，果然大法的思想都是很独特的。虽然配的有转接头，不过有点蛋疼就是了。还好有支持快充的无线充电器，拉回了印象分。这逼格，我想问，还有谁？倘若下一代还带音箱功能，那就更屌了。哦，对了，说了这么多，好像忘了说最重要的一点：拍照的效果。打卡成功。哎，我下班啦，今天还有事儿，下次再聊。好吧，在看照片之前，是时候介绍一下他的对手。说有什么？水杯，三通充电线。雨伞、三通线、盘子、筷子，还有一把雨伞，鼠标垫，哈哈哈，还有啊，好好好好好，因为他们家送了好东西，所以你就买了这么多。看你能不能诚实一点？错，我是为了吃的，吃才是重点。好不好吃，吃了才知道。来来来来来，朋友们一起来吃。有的吃，有的用，还支持了节目，真诚。我就问，还有谁 t e s t w a y 新寻宝八七零七六六七七，支持自己的节目，支持自己的嘴。亲爱的朋友们，提醒大家，最近要来重庆玩的小伙伴们。一定要做好防暑降温的工作。重庆火炉模式已经正式开启了。热吗？热。敢拿老子的刀？热。拿去嘛，吹。记得去淘宝店八七零七六六七七，买满一百九十九，那个都送给你了。嘿嘿嘿嘿嘿。另外提醒大家一个事情，我们那个是系列节目，烂兄烂弟，所以。啪啪啪！下周二，索尼 HTC 一起啪！最后，淘宝评论上一条电视，旺旺号，宇宙最帅韩说，果断差评，东西太好吃了，老婆给买烟的零用钱全部买特斯威零食了。自从月初买了特斯威大礼包以来，再也没有抽过烟。呜呜呜！你在哭吗？我跟你说，你敢给差评？太刀过来了哟，嘿嘿嘿。Test way, b u n n y try before you buy。